秀妍。我在你心目中，到底算什么？你这话是什么意思？我们曾经是夫妻、啊。除了这个，还有什么？秀妍。我不是一个谁让我弹钢琴我就会弹的人，但是为了你，我会。那我也去学钢琴，弹回给你听。当时回你的礼物，我们还是各走各的路，因为从来我们都从没有走过同一条路。如果我要跟你一起走的话，你会答应我吗？费已经交了。什么？嗯，连手术费都交了。啊，那付钱的人是谁啊？现在还在你父亲的那家慈善协会工作吗？不是，呃，是这样的，有件事需要您帮忙。我有个朋友的孩子病得很严重，需要肝脏移植。对啊，钱绝对不是问题。你，啊，你别说，尽量，你一定要帮我找到，好吗？好，明白明白。好，那我就等你消息了。谢谢你啊，谢谢谢谢。我还没钱呢。你是经纪人，就不用钱了。啊，好，这是代言费的前期款啊，请收好。好，希望我们合作顺利。谢谢，顺利顺利，一切顺利。那好，再见啊。啊，你慢走。好，谢谢你，你慢走。好好，一二三四五个零。浩然，明天我会叫财务到银行去兑现。然后把你们的钱打到谢岩的卡上。嗯，妈妈了，太好了，兔兔的治疗费又着落了，我们都能给你解决了。谢岩，我算明白了，除去李总的钱，我们还剩很多钱。对啊，真的。今晚我们带孩子去庆祝，好不好？好啊。什么时候这么高兴？回了钱了吗？是啊是啊，哎，美芝啊，公司的钱我会尽快还上的啊。秀妍，不用着急，豆豆的病刚好，很需要钱去养病的，不急，欠的钱应该尽快还，我下个礼拜就会打到公司的账上，真的不用。啊啊，呃，美芝，哦，李总，秀妍就这个脾气，反正你要不这样做的话，她就不安心。我们有个新闻发布会，我们还是先走吧。啊、哎，新
闻发布会。新闻发布会。哦，我我们先走了。新闻发布会。嗯、呃。现在说瞎话，张嘴就来了，有那么没礼貌的吗？你这样对李总啊，你啊！秀妍，你这话反反复复在车上说了很多次了，你什么都不知道，能不能闭嘴啊？我不知道什么，你可以告诉我。我跟李美芝。啊？他。嗯、啊。哎。<笑>你怎么吞吞吐吐的呀？你不是一直都很想高攀人家吗？哦，我知道了。你是不是想人家表白，人家没有答应你啊？刚好下班。少来了。哼。哎，行了，不跟你说了。哎，到底怎么了？告诉我吧。嗯。秋言，你说的对。我跟他完全是两个世界的人，根本不合适。走喽。怎么突然说这样的话呢？好感性。我们来交手术费了，阿姨，你的手术费已经交了，交过了、啊，谁交的？嗯，杨大夫的女儿美芝。美芝，那好吧，我直接给她。哦，对了，刚刚有一个男的也非要给阿姨交手术费。嗯，男的。哦，肯定是那个龙哥，对不对？哦，他又要捐肝又要交费，真是个好人。不是那个龙老板。嗯，是个文质彬彬的男人。什么？文文质彬彬？嗯，谁呀、啊？哎，你说那文质彬彬的人谁呀、啊？除了你，我真的不认识谁比你更文质彬彬的了。<笑>不是，重点你知不知道是谁？
不是发烧，你摸什么？哎，现在豆豆的抵抗力太差了，我怕他发烧。<笑>你说，安然，你干嘛呢？妈，你们怎么才来啊？怎么了？豆豆刚才又流鼻血了，护士给他打了一针就睡着了。我想应该没什么大问题的。哎呀，安然，这些天你也辛苦了，待会儿呢，让你妈带你出去吃点好吃。你知道吗？我们赚大钱了，我们有很多很多钱了。<笑>豆豆呢？由叔叔照看着啊。不用了，还是把钱存起来给豆豆治病吧。哎呀，你放心吧，手术费已经交完了。可是，换肝不是还要很多钱吗？哎呀，也是啊。找到合适的肝源，太难了。妈。我是豆豆的姐姐，我的肝脏能用吗？哎呀，你不是她亲姐姐，同父异母而已。我你又找哎哎，我在小孩子面前说这种话，那我能试试吗？安、啊、然，你太小了，不行。那怎么办？哎，对了，我今天出门的时候啊，有个慈善机构打电话来说找你，核实豆豆的问题，说。他们能找到合适的肝脏，他们怎么知道豆豆的事情呢？哦，哦，我知道，一定是电视看的吧？哎，我们的节目还挺有宣传力度的啊！什么宣传力度啊？人家说是受人委托的。难道是秦松平？难道是美芝？一定是，肯定是。一定是他，肯定是他。<笑>我想做一个肝脏检查。你可以先挂号，然后检查。好的。秀妍，来，你来了。不好意思啊，开会开得太久了，没办法。豆豆的情况怎么样了？好多了，情况稳定了。哎，我来叫醒他。哦，啊，不用不用，让他睡吧。秀妍，肝脏的事情我妈妈说了，她说应该很快就会有好的消息。谢谢你，谢谢你。嗯，不客气。啊、哦，呃，没什么事儿，那我先走了。你走了？哎，你，等等，这这边，我，哎，没事啊。哦，我刚来，这就要走了。嗯，慢走啊。嗯，你不送人啊？不用送了吧？送送啊，不用送了，不用了。宋宋啊，啊，呃，来，我来送你。哦，衣服，哎呀一直在鼓励自己，鼓励什么、嗯？在来医院的路上，我对自己说：“李美芝，你已经做了决定，就不要放弃，不管会遇到什么挫折。”谁说女人不能主动追求男人的？美芝，我不是已经跟你说过了吗？我，我不适合你。这话也得我说了算啊。说什么呀？我的意思是说，这句话不能你一个人说了算，也不能我一个人说了算，是吧
，其实你一点也不了解我。你知道我有多穷吗？我跟秀妍在一起，我天天把她气得想打我。嗯、哦，我想我不会的。所有女人都一样。我想，我也会的吧，美珍。你到底要我跟你说什么，你才能相信我跟你真的不适合？为，为什么呀？你说你条件这么好的一个女人，为什么非要找我这么一个什么都没有的男人呢？啊？浩然，你就不能给自己一次机会，也给我一次机会吗？这根本不是什么机会不机会的问题，你根本不了解我是一个什么样的人。你知道我干过些什么吗？啊！我当初为了得到方子怡，我假扮成有钱人，我去骗她，并且想跟她结婚。我图什么？我图她有钱，这就是我。那是以前的你，如果你真的是这样，就不会拒我于千里之外了。毕竟，我比方子怡有钱。不是，那那是因为你对我们有恩，我不能这样对你。秀妍第一个都不会放过我，啊！但是，我还是一个坏人。浩然，你这么说，也不会改变我对你的好感。会伤我的自尊心。不过没关系，我的心已经千锤百炼了。我现在脸皮很厚的，我不会轻言放弃的。我明天再来看你，顺便看豆豆啊。我走了。美智，你不要再逼我好不好？你来看奶奶呀？嗯哼。你笑什么？难道刚才你都听到了？哎呀，你们两个说话的声音那么大，我想不听到都很难哦。嗯，我是不是很可笑啊？你会不会觉得我的脸皮太厚了？当然不会，怎么会呢？只是我没有想到，你说你要重新展开新的人生，原来是跟那个家伙。那个家伙怎么了？啊，没什么，没什么。只不过一开始我以为他是一个专门利用女人吃软饭的家伙，后来呢，我又觉得他是一个游手好闲的无赖。不过从刚才的情形看来。他还可以吧？说真的，你觉得你们两个合适吗？为什么会这么问？因为我了解你，我知道你是一个很难突破自己的女人，而这位江浩然呢？嗯，怎么说呢？你们两个还算般配吧，也不错。谢谢，宋平。有句话，我一直想问你，嗯，一直没有开口
不过今天话说到这儿了，我还是很想问你，你不要笑我啊。你问呢？如果当初没有骑兵的事，你对我的爱会变吗？和骑兵，你到底爱谁？宋平，骑兵的事我一直没有跟你解释，那是因为……我只想听你说一句，我和骑兵，你到底爱谁？如果你能心平气和的听我解释，其实我跟骑兵不是。对不起。喂，老陆啊。啊。行啊。呃，只要找到合适的肝脏，其他的都不是问题。好。那麻烦你了。好，谢谢，拜拜。慈善协会的人，是啊，我只想为秀妍做一点事。我觉得自己欠她太多了。我看我们当初的赌气是赌对了。嗯，安秀妍的确很适合你，是吗？不过可惜啊。这么好的女人，却被我错过了。我给你一个建议，慢慢来。秀妍跟你结婚，是因为她的孩子；失去你，也是因为她的孩子。现在一切都释然了，你有机会了。我和你不一样，他呢也不像是江浩然。你们两个可以讨论这件事，可是安秀妍根本就不理我，他看都不看我一眼，根本就根本就不给我机会。<笑>原来你也有今天啊！你得意什么？哦，也不是，我是觉得我们都怎么了？好了，我先走了。臭小子倒好，现在晚上居然睡到我这儿来了。哎，臭小子，醒过来！醒过来！嗯，哎呀，臭小子，啊，你居然睡得着啊？啊，奶奶啊！晚上本来就应该睡觉嘛，不睡觉干嘛呀？哎呀，还笑呢！你真好意思笑，你呀、啊，有本事去把安丫头给我找回来。啊，奶奶现在很晚了，明天再说行不行啊？睡觉了。
，奶奶不是跟你说吗？你现在就尽心尽力去找安丫头，少上我这儿来。嗯，每次看到你，我就更想安丫头。奶奶，我有一个问题一直好想问你，你到底为什么那么喜欢安秀妍啊？啊，论身材，她没有身材；论相貌呢，她又没有相貌；论学问，她就更没有了、嗯。你到底为什么喜欢她？我真的很想知道，你告诉我为什么。因为他有良心，够了吧？没话说了吧？嗯，没错，你身边是有一些花花绿绿、漂亮的女孩子围着你，他们有良心吗？啊，他们对你是真心吗？就拿你前妻来说吧，整天冰冷冷，一天说不上三句话，什么家务事都不会做，他能适合你吗？还有你现在那个那个狐狸精，哼，一看就知道，他想的是你口袋里的钱。等哪天你没钱了，你看他理不理你哟。嗯。但是，但是，但是秀妍经常骂我，经常让我生气啊。哎，哎呦。一个大男人怎么那么爱生气呀、啊？再说，他不喜欢你，他会骂你吗？啊，啊！哎，宋平，听奶奶说一句，奶奶活到这把岁数了，吃的盐比你吃的米还多，见的人也更。奶奶虽然老了，可是并不糊涂啊！好人坏人，只要从奶奶面前一站，奶奶就能分得出来。安丫头是个好孩子，你要是错过了她，会是你的终身遗憾的。傻乎乎的，年轻人谈恋爱，还怕失什么面子啊？努力的追求她，啊，向前冲刺。奶奶，嗯，你真支持我？嗯，奶奶举双手，哎，双脚，支持你，加油，加油，加油！行了吧？行行行行行行，行行行。哎呀，我这孙子快把我给累死喽！好了，别生气了，你这还要人教啊？啊？安然，秦大夫，你好，怎么，今天没有上学吗？今天是星期六啊。哦，我都给忘了。对了，你弟弟还好吗？还行吧，杨大夫说找到合适的肝脏就可以给他做手术了。是啊，你弟弟好了，也该出院了，以后在医院就见不到你们了。如果要是想你们了，该怎么办？嗯，你要是想我们了，就到我们家去看我们呗。能能能，你说的啊，到时可别说不认识我。不会的，<笑>放心吧，帅哥。<笑>真是个小大人。好、啊，这是什么？很漂亮。这是从江北带来的好运娃娃，你喜欢的话就送给你好了。送给我？嗯，他可以给你带来好运的。好啊，谢谢。那，那我应该送给你一样礼物。哎呀，算了算了，帅哥，送给女士的东西可要贵重啊！你还是好好回去准备准备吧。<笑>真是，好啊。<笑>安然，宋林，说什么呢？这么高兴啊？美、哎、智，阿姨，我刚才送给秦大夫一个礼物，他非要再送我一件。哦，原来你们在做社交活动，<笑>我可以加入吗？可是，我已经没有礼物再送给你了。没关系，我们经常见面的。嗯，要不以后你画一张画给我好吗？嗯，阿姨，这条项链很好看，送给你好吗？不用了，阿姨，我有项链的
。嗯，这么漂亮，这里有我爸爸的照片呢，是吗？可以给阿姨看看吗？当然可以。学员，我陪你一块儿去吧。不需要了，我只是拿一个伴奏带而已。老师叫我拿回家自己练，很简单的。你帮我看着安然和豆豆吧。行，那你快去快回。知道了。是我、啊，松平啊。是啊，我想问问你，上次跟你说的那件事，现在怎么样了？有什么结果吗？哦，还没有啊。明白了，明白。我当然知道你的苦衷了，但是呢，呃。就当是我求求你，麻烦你一定要帮我密切的留意一下，因为这个人呢对我非常重要。好、哦，谢谢。啊，呃，老陆，我先不跟你说了，我有点事情，呃，一会儿再打给你吧。你要去哪里啊？关你什么事啊？要不然我送你吧。不用了，这么名贵的车我可坐不起。行了，你，你不要再嘴硬了，好不好？来吧，来来。哎，我真的不用你送。上车吧，上车。喂，啊。坐好啊！你到底要带我去哪里啊？我真的是很忙的，我没有时间跟你玩游戏啊。你以为我现在就很有时间吗？比赚钱，我比你赚的多；就算比忙，也是我比你忙的多啊！你跟我说忙。嗯
仔细的欣赏过这片海景，没有，我也没有时间跟你在这里胡搅蛮缠看风景啊。我最近呢，一直都住在我们结婚的那间卧室。我我真的要去林老师那边了，他的脾气可不比你小啊。你知道为什么吗？我要去学钢琴，要去学舞蹈，这些东西呢，全部都是李美芝帮我安排的。你可以打电话给他问的。我在问你话呢，我怎么会喜欢你这么个没有脑子的女人呢？<笑>你为什么骂我呢？我，因为我很认真的跟你说话，而你却用这个态度跟我说话。你在说什么？你想把我当棋子，对不对？你把我当成什么人啊？我只是不想被你当傻瓜一样耍来耍去的。秀妍，我知道以前是我不对，我以前只会对你发脾气，对你耍酷。但这次我是认真的，我真的喜欢上你了。你可不可以再给我一次机会啊？我不想跟你谈了，再见。秀妍，秀妍，别走，我们不要这样。秀妍，我真的很累啊，不要这样好吗？求你不要这样，我不想再装下去了，我不想再自己欺骗自己。给我一次机会好吗？可以吗，秀妍？但我们不是同一条路上。我，我会努力走上你那条路的，真的。我我知道我并不是一个很温柔的男人，我知道我很自大，很大男子主义，我知道。但是为了你，我愿意改变，我愿意改变我自己。给我一次机会吧，好吗？刘老师啊，啊，啊，他，他不是去你那儿了吗？还没到吗？哦，哎呀，会不会出什么事儿了？哎，刘老师啊，你别着急啊，我马上去找他，找到他我给你打电话
啊，你再等会儿，再等会儿。哎，不好意思，不好意思啊。哎哎哎哎哎，安秀妍，你跑哪儿去了吗？你不是要练歌吗？怎么这么快就出来了？都是你，刘、啊、老师一看到我就臭骂了我一顿，还说我耍大牌。他说今天不教我，让我回去了。我去帮你解释一下啊。哎呀，越去解释他越生气。算了吧，走吧。嗯、喂，浩然啊。是啊，我们现在。喂，怎么了？什么怎么？你疯了！如果孩子出事怎么办啊？没事啊，我们不是正在回医院的路上吗？就算孩子真的有事，你你接不接也无所谓。你说什么？这是我的电话，你有什么权利挂我的电话？我,我不喜欢那个家伙。你们真有意思，他还说不喜欢你。好、啊，彼此彼此啊。来，下车吧。你怎么像个小孩子啊？去见你的浩然，快点上车。<笑>快点吧，坐好了。都这么晚了还不回来，手机不接，手机挂掉，手机关机啊，惹得老师生气。这为什么呀？你还想不想当歌手？还要不要挣钱？还有没有点艺人的职业态度？豆豆的病怎么办？你不准备救他了吗，秀妍？我我发现有的时候你的脑子的 IQ 真的跟是猪一样啊！你妈自己是猪脑子啊？<笑>怎么挡路啊你？你回来干嘛？看我孩子啊！哼，你还有孩子，你还有工作吗？哦，你不会是跟这位先生一直在一块儿吧？阿姨，走开呀、啊、你！志远，我，请问是你不让他去公司的吗？是，特别好，你知道吗？作曲的老师因为这件事情发了很大的脾气，说以后再也不给他写曲子了。啊，你你一生不吭的把他带走，图图图图什么呢？你能告我图什么吗？啊，手机也关机，我找不到他，我很着急。不是你是不是想毁了他的前途？是不是？你笑什么？是不是啊？哎，那么大声，你会吵醒豆豆的。再有下次，小心我揍你啊！虽然我告诉你，每次都是这样，你做错永远是。不要说我今天没有提醒你了，啊！你以后再这样继续纠缠秋妍，啊！你知道会有什么样的后果吗？江浩然，有没有时间？我们出去喝一杯吧。秦总，你怎么有兴趣跟我们喝一杯？是因为安秀妍吗？你有钱有地位，你以为你就是皇上吗？你招招手则来，挥挥手则去，你以为秀妍是什么？是玩物吗？你有必要这么激动吗？你跟方子怡到底什么关系？那是以前的事了，都已经过去了。而且今天，我已经向秀妍表白过了。表白？不是你觉得这样有意思吗？你又跟他开一次玩笑？我不是开玩笑，我是很认真的。其实我应该向你道歉，为我以前对你做过的事说对不起。我希望以后可以把你当成是我的好朋友来看待。认真的，我是认真的。我对秀妍是真心真意的，秦总。我跟秀妍在同一家孤儿院长大，在江北。我跟秀妍一起打。我没地方住，秀妍收留了我。她是我的姐姐，也是我唯一的家人。如果你真心实意的对她，我既往不咎；如果你辜负了她，我不会放过你。你放心。
给你喝一个，嗓子不能缺呢。今天大喜的日子，尽兴尽力，就这样吧。我我来替他喝吧。来、哎，哎，这是我们今。酒啊，不能喝。我今天晚上还要开车去江北采风来。现在去江北，你不要命了？明天早上再走吧。有什么要不要命的？从青城到江北开车也不过六七个小时而已，小意思。那你什么时候回来啊？不知道，也许。这个城市已经没有什么可以值得留恋了。你少喝点吧是啊，我要去香港接收爷爷留下的最后一笔遗产，大概要一个月才能够回来。看来我们的婚礼又要推后了。我还是分得清楚什么事情更重要。你放心去吧，我会耐心的等你回来。
我们不应该这样。我跟先生已经订婚了。是，你真的觉得宋婷适合我？松平从小一块玩到大，也许你认为你们那是一种爱，可是在我眼里，那只不过是一个友情和亲情的混合体。爱情不是这样的，那种亲情，它不能激发你身上的感觉喜爱。爱情不会像是你这样。松平这小子根本就不懂得。怎么去呵护女人？可是，松平他就是这么一个大男子主义的人，尤其在朋友面前，他才不会表现出来卿卿我我的给人家看呢。你呀，也知道，有一种女人很愿意相信假象，就像鸵鸟一样，一遇到什么困难，就会把头埋在地底下。你知道这叫什么吗？现实对呀，你一点都不傻。可惜你选择了齐松平。齐斌啊，松平不是你说的那么糟糕。对，他的智商在我们几个当中是最高的。可你知道吗？有时候智商跟情商是成反比的。好了，我们不要再说这个话题了。我已经嫁给松平了。其实你说的也不是没有道理，嗯，还是不要再说了，行吗？行。不过你也真正算是古老传统教育下品种优良的女人了。什么话？满嘴都是歪词。需要你回答我一个问题：你对我到底有没有一点点男女之情？从你心底最深处回答我。我也不知道，也许那也算不上男女之情。
怎么？你后悔嫁给我吗？在你心里，早就给我定性了。这个问题还有意义吗？你明明知道，我最痛恨的是什么？那你为什么还要跟我结婚？因为我要你愧疚一辈子。你怎么在这儿？我不是叫你回家休息了吗？呃，秀莲，怎么了？呃，那个，我说吧，你想说什么？我刚才跟秦松平谈了一下，啊，我觉得他这个人还是不错的，啊，对你呢也是真心的。所以呢，你要好好把握，啊！怎么突然间跟我说这话呢？呃，其实我也很羡慕像他这样的男人，啊，长得一表人才，啊，有事业，有能力，又有钱。除了那么有点自以为是以外，其他的还都不错，啊。呃，秀妍，其实一个人。为了另一个人，其实秀妍，你知道，一个人为了另一个人改变自己的话，说明那个人在他心里面是很重要的。所以你呢，要好好把握，啊。怎么突然间跟我说这种话呢？呃，其实我也很羡慕像他这样的男人，啊，长得一表人才，有事业，有能力，又有钱。除了那么有点自以为是以外，其他的还都挺好的，啊，雪莲，其实一个人为了另一个人改变自己，说明这个人在他心里面是很重要的。你跟秦松平如果走到一起的话，我觉得他是能给你幸福的。其实你这人也挺好的，挺善良的。要不然我就不会当你是弟弟，是一家人看待了。你跟李美芝也挺般配的吧？啊，那个，嗯，我跟李美芝吧，啊，再说吧。其实秀媛，你知道吗？我几乎每天晚上都做同一个梦，我觉得我将来啊，一定是个有钱人。而且哪一天我迟早能够叱咤风云，啊，称霸江湖。啊
。秀媛，那我先回去了。嗯。你自己好好掂量掂量啊。加油啊！<笑>我就知道一定会相信我，对不对？<笑>加油！<笑>进来吧，姐来了。你会合成照片吗？那是我的强项。如果我让你合成几张安秀妍跟别的男人上床的照片，你能办得到吗？只要价钱合理，就没问题。小燕，嗯，给他钱。好，走吧，跟我拿钱去。啊。安秀妍，你一个小麻雀，还想变凤凰？哼。姐，我们这样做不会有什么麻烦吧？这叫以其人之道还治其人之身。李美芝，你想整垮我？今天我要叫你一手捧红的人，毁在这张照片上。钟林，这么晚还在啊？给你打电话怎么不接呀、啊？到底怎么回事、啊？手机忘车上了，什么事？你下午是不是跟安秀妍在一起？你也知道了。说真的，如果跟他再结婚的话，你不会反对是吧？啊？我。哎，英杰，这么晚你怎么来这儿了？不是公司出事了吧？你们两个怎么这种表情、啊？出什么事了？我问你们话呢，发生什么事了？你告诉我究竟什么事啊？啊，宋平，你可能不能跟安秀妍在一起了。为什么？白天你还说你要支持我的，你现在又跟我说不能跟安秀妍在一起，因为安秀妍是骑兵的老婆。你说什么？不但是这样，豆豆还是骑兵的儿子。骑兵的儿子，是吧？不可能，一定不可能。松平，松平
你吃了吗？都几点了？我我吃过了。我也吃过了。你找你找我什么事儿？啊，有点事儿。那个，李志。你怎么跟变了个人似的，说话吞吞吐吐的？是这样的，我有点事要问你。就这样吧，周助理，电话。啊。喂，你好，我是周静。哎，周助理啊，我是刘总啊。啊刘总你好。哎，你们公司的安秀妍，她怎么会在网上有段绯闻，啊、还有照片呢？是吗？我先了解一下情况。还了解什么呀？我待会儿去你们公司解约。啊你们得赔我经济损失啊！想问我对那件事情的态度，对吗？哦，我呃不不，浩然，我不想问你这件事情，我是想问关于秀妍。李总，对不起，有一个紧急情况要向你汇报。什么事？李总，我们不得不解约了，你要退还我们的一切费用。为什么呀？网上的照片啊，影响力太大了。一个做过三陪的女人，怎么能做我们产品的代言呢？安女士，你让我们产品的声誉受到了严重的损失。这是栽赃，这是诬陷，你们怎么可能相信这种无稽之谈呢？网上的照片都传播开了，你们叫我们怎么做啊？网上的东西能信吗？哎，我们怎么可能做这种对不起良心的事儿？我们怎么可能做这种对不起你的事情嘛？好了，到此为止，我什么都不要说了，我们解约。哎，欺人太甚嘛！刘总，既然你想解约，咱们就解约吧。但是我现在没钱还你，你想怎么样就怎么样，告我也好，吃了我也好，随便你。秀妍，这李总，你怎么能跟这种人签约？你周静，你去看看秀妍。没事，秀妍这件事真的是没有做过，她是被诬陷的，你一定要帮她。这件事情现在很麻烦，这样好。让秀妍停止一切活动，等待结果。李美珍，你什么意思啊？你不相信我们？你说话注意点。不是，已经到这份田地了，你要我注意什么？你不要再闹了，赶快回去吧。我，行，我可以回去。你是公司老板，我们是你的艺人，你现在不相信我们，这算什么？莫名其妙。李总，秀妍她好了。我要搞清楚这到底是怎么回事。我怀疑有人在照片上做了手脚，你马上去查。到现在你还不肯跟我说一句道歉的话吗？我做错了什么吗？你的意思是我做错了吗？你怎么不听我解释呢？你再解释也是一个不守妇道的女人。秦松平，在你眼里，我就这么不值得你信任吗？松平，出事了！网上现在流传说秀妍以前当过三陪女，还有裸照为证
，这一切都是方子怡做的。怎么回事啊？秦总，对不起，我劝过子怡姐的，可她根本不听我的。她说，她说要整垮那个安秀妍，她现在就像疯了一样。秦总，我好害怕。美乐公司已经报警了，警方看了照片以后，认定照片是假的，分明是蓄意陷害。给我准备车，好，走。美芝，对，我知道了，我刚刚知道的。你准备怎么做？他是你旗下的艺人，我听你的。你想怎么办，就决定了，我无所谓。那他会有很大的麻烦。所有事都是他自找的，是他咎由自取。但会影响你的公司。你不用担心我。那好吧，起诉他，稀客，进来吧。你有什么事吗？方子怡，从明天开始。你不再是我公司旗下的艺人了。你在说什么？我会马上和你解除合约。你在威胁我呀？你无端端解约是要赔偿我的损失的。对于你这种品德恶劣的人来说，就算你不想解约，我的公司也永远不会再用你。我怎么品德恶劣了？你把话说清楚啊！你为了报复别人，竟然栽赃陷害，这算不算？你有什么证据证明是我陷害安秀妍啊？我说是安秀妍了吗？你，嗯，现在网上吵得最火的就是这事儿了，所以我这么说了。你想要证人是吗？进来吧。你这个吃里扒外的混账！先出去吧。你放心，明天我会给你安排给罗丽莎当助理。谢谢秦总。是，是我散步的，又怎么样？那个女人啊，敢做就不怕被说。可你这是在诬陷别人。你有证据吗？帮你合成照片的那个人，已经被警察拘留了。你好自为之吧，宋平，对不起了，我只是不想输给那个女人。宋平，放手，我已经对你完全失望了。宋平，我错了，我求求你，宋平。你真是无可救药。你本来可以利用自己的优势，你自己的才华，得到你应该得到的一切。但是现在，你被你的妒忌、你的虚荣、你的自以为是，所有女人身上最不该有的缺点，断送了你自己。没人可以帮你了，你等着法院的人。转换你吧。方小姐，我是美乐公司的律师，这位是法院。方小姐，美乐公司现在已无限罪起诉你，这是法院传票。
没事。哎，美芝，有事吗？我是来向你道歉的。我觉得我太冲动了。我感谢你对秀妍所做的一切，真的，对不起。我什么都没做，要谢就谢周静吧。秦松平也出了很多力，你去谢他吧。美芝，美芝在一个月之内找不到合适的肝脏，我也没有办法。我们已经加大了用药的剂量，到头了。现在应该马上找到合适的肝源。八月十九号八点二十分，安允进行两个小时的抢救，现在脱离危险，记得。秋言，明天是你生日啊。